ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಸತೀಶ್ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಐ ಪಿ ಒ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು ಸರ್ ಐ ಪಿ ಒ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಪಿ ಒ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಐ ಪಿ ಒ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 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 ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಇದರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಡೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೇ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಂಡ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿನ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಬೋದು ಪತಂಜಲಿ ತೊಗೊಬೋದು ಸೊ ಪತಂಜಲಿ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ನಾವು ಆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು 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 ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಶೋ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಈ ಶೇರ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪನಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೇನಾದರೂ ಕಂಪನಿನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಬಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಐ ಪಿ ಒ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐ ಪಿ ಒ ಅಂದರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಶೇರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದು ಐ ಪಿ ಒ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಸೊ ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅವರು ಐ ಪಿ ಒ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಫಂಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಂಪ್ನಿನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಖತ್ತು 
ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರು ಅಥವಾ ಅನ್ ರೈಟರ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಸೆಬಿ ಸೊ ಸೆಬಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಬಿಯ ಜೊತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾಲಿಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರಮ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸೆಬಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಬಿಯ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೋಡ್ ಶೋ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಐ ಪಿ ಒ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಐ ಪಿ ಒ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಂದು ರೋಡ್ ಶೋ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ನ ಐ ಪಿ ಎಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ನೂರು ಶೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಶೇರು ಅವರು ಓನರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಐವತ್ತು ಶೇರ್ ಬಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತಾರೆ ಫೋ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಐ ನೆಟ್ ಇಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಐ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಐ ಪಿ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ಸು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಹ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಪಿ ಎ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಬಂದು
ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ಕು ಈ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ಸ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಹಿಂದಿದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಶೇರ್ನ ಹತ್ತು ಜನ ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಕಂಪನಿಯ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಕಂಪನಿಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಐ ಪಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೌ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನ್ ಐ ಪಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಆರರಿಂದ ಏಳು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಸತೀಶ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಐ ಪಿ ಓನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಆಗೋದು ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಒಂದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಐ ಪಿ ಓ ಬಿಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಟ್ ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಲಾಟ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆ ಥರ ಅಮೌಂಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಸೊ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಹ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಐ ಪಿ ಓ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಐ ಪಿ ಓನ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಯ ಐ ಪಿ ಓನು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಐ ಪಿ ಓ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಹೋದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಐ ಪಿ ಓ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮುಗಿಯಿತು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಐ ಪಿ ಓ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹ ಅದು ಸಹ ಈಸಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎ ಎಸ್ ಬಿ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದರೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಐ ಪಿ ಎಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಎ ಎಸ್ ಬಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಡ್ ದ ಬೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಟ್ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಎರಡು ಶೇರ್ ಬಿಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಲಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸೊ ಒಂದು ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಸೊ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಸೊ ಆ ಹತ
ಅದನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಐ ಪಿ ಒ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಬೇಕಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರು ಐ ಪಿ ಒ ಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪ್ನಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಒ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸೆಬಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಟು ಸಿ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಐ ಪಿ ಒ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಐದು ದಿವಸ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ ನೋಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ದಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊ ಬಿಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಲಾಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ನಾ ಒಂದು ಬಿಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ ಮಾಡೋ ನನಗೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಐ ಪಿ ಒಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನ ಕಂಪನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿ ಏನು ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಹ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಪಿ ಓದ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಒ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಬಂದು ಐ ಪಿ ಎಫ್ ಬಂದ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಐ ಪಿ ಎಗೆ ನಾವು ಬಂದರೆ ಅವರು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು ಈ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ವರದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಜ್ವರದ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಜ್ವರದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಫ್ರೀಯಾ